టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ లైఫ్ అటిగా చూద్దాం సో స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో మీకు కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ అండ్ కామెంట్స్ చెప్పండి వాటి పైన వీడియోస్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఫ్యాషన్ లైబాటిక్ అనేటువంటిది ప్లాటి హెల్మెట్కి సంబంధించినటువంటి ట్రిమటోడ్ సో ఈ ట్రిమటోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రిమటోడ్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్కి ఎందుకు మనం చూస్తామో అంటే ఇట్ కాజెస్ లివర్ రాడ్ డిసీజ్ ఇన్ అన్ ఇన్ షీప్ అండ్ గోట్స్ గోట్స్లో కానీ షీప్స్లో కానీ లివర్ రాడ్ డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది సో అందుకని ఇక్కడ మనం ఈ డిసీజ్ గురించి అట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ సైకిల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంటాం సో ఫ్యాషియోలా ఈజ్ జీనస్ హిపాటికా స్పీసీస్ సో దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం సో డైజెనెటిక్ పారాజిట్ సో టూ హోస్ట్లలో లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దాన్ని డైజెనెటిక్ పారాజిట్ అంటారు సో స్నైల్ షీప్ ఆర్ గోట్ ఈ రెండింటిలో ఈ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్రిమటోడ్ సో మనకు తెలుసు టర్బల్ ఏరియా ట్రిమటోడ్ సిస్ట్ కూడా ఉంటాయి అని ప్లాటీ అని తీసుకు ఇది ట్రిమటోడ్కి సంబంధించినటువంటిది సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ అక్కస్ ఇన్ గాల్ బ్లాడర్ అండ్ బైల్ డక్ట్ ఆఫ్ షీప్ షీప్కి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే షీప్ యొక్క గాల్ బ్లాడర్లో కానీ బైల్ డక్ట్లో కానీ మ్యాక్సిమం హెపాటికాస్ అనేవి ఉంటుంది సో జనరల్లీ ఈచ్ ఫ్లూక్ లేస్ దీన్ని మనం లివర్ ఆర్ డిసీజ్ కాజ్ చేసేటువంటి అంటాం అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాషన్ హెపాటికి ఇంకో పేరు ఉంది లివర్ ఫ్లూక్ అంటాం సో ఈచ్ ఫ్లూక్ లేస్ ట్వంటీ టు థర్టీ థౌసండ్ ఎగ్స్ అయితే ఈ ఎగ్స్ ఏవైతే మేము దే లైడ్ ఆన్ మాయిస్ట్ సర్ఫేసెస్ దెన్ ఓన్లీ దే డెవలప్ ఇన్ టు లార్జ్ స్టేజెస్ ఎప్పుడైతే అవి జనరల్గా తడిగా ఉన్నటువంటి నేల మీద పడతాయో అలాంటి ఏరియాలోనే అవి డెవలప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లార్మల్ స్టేజ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట సో డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్లో మనం చూసినట్లయితే మెనీ లార్మల్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఫ్యాషన్ ఏపాటికాకి సో ఆ లార్మల్ స్టేజెస్ మిరాసిలియం స్పోరోసిస్ట్ రేడియా సర్కేరియా మెటాసర్కేరియా అంటే మనకి ఎఫ్ఈ హిపాటికా రావాలి అంటే మెటాసర్కేరియా దాటే వస్తుంది లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మిరాసిలియం తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మిరాసిలియం గురించి తెలుసుకుంటాం ఈ వీడియోలో సర్కేరియా రీడియా గురించి తెలుసుకుంటాం మెటాసర్కేరియా సర్ మెటాసర్కేరియా దెన్ ప్యాథోజెన్ సిటీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ మిరాసిలియం లార్వా ఈజ్ ద ప్రైమరీ లార్వా ఫస్ట్ స్టేజ్ సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ లార్వా ఎందుకు ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ ఉంటుందంటే ఇట్ కలెక్ట్స్ ఆల్ ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ దెన్ ఇట్ ద బాడీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే యాంటీరియర్ అంతా బ్రాడ్గా ఉండి నేరో పోస్టీరియర్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మిరాసిలియం యాంటీరియర్ బ్రాడ్గా ఉంది నేరో పోస్టీరియర్ దెన్ ఎపికల్ రీజన్లో దెర్ ఈస్ వన్ పార్ట్ దట్ ఈస్ టెరిట్రోటోరియం ఆల్సో కాల్డ్ ఆస్ ఎపికల్ ప్యాపిలియస్ అనేవి ఈ ఏరియాస్లో ఇక్కడ ఉంటాయి ఇది యాంటీరియర్ రీజన్ దెన్ పోస్టీరియర్ అండ్ హ్యాస్ ఏ జెమ్ సెల్స్ వీటిని జెమ్ సెల్స్ అంటాం జెమ్ బాల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు లార్వ కార్డ్ కవర్డ్ విత్ ట్వంటీ వన్ ఎక్టోడర్మల్ సీరియల్స్ లేదా ఎక్టోడర్మల్ సెల్స్ ఏవైతే సెల్స్ ఉన్నాయి ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా ఉండడం ఒకటి దెన్ దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ సీలియా సీలియా అనేది చూడండి ఇక్కడ అంత ఇవన్నీ ఎక్టోడర్మల్ సెల్స్ ఇదంతా సీలియాతో కవర్ అయి ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది దెన్ ఇట్ స్విమ్స్ ఫ్రీలీ ఇన్ వాటర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ స్నైల్ సో చూడండి ఒకసారిగా స్నైల్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ ఇక్కడ సో స్నైల్ ఇలా ఉంది ఇది స్నైల్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి స్నైల్ కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఈ లార్మల్ స్టేజ్ మిరా సీడియం ఏదైతే ఉందో ఏ యొక్క సాఫ్ట్ బాడీ పార్ట్స్ ఏదైతే మ్యాంటీల్ విజ్రా ఉంటుందో ఆ విజ్రాని పట్టుకుంటుంది వన్స్ అలా పట్టుకొని ఎపికల్ గ్లాండ్ నుంచి దెన్ ఎపికల్ గ్లాండ్ల సిక్రీషన్స్ అన్నీ ఆ సాఫ్ట్ పార్ట్స్లోకి ఆ స్నైల్ లోపలికి పంపించేస్తాయి వన్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సెక్రీషన్స్ అన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళగానే ఆ ఉన్నటువంటి మిరాసీలియం లార్వల్ స్టేజ్ కాస్త రౌండ్ షేప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దట్ రౌండ్ షేప్ లార్వ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ లార్వ దట్ ఈజ్ అ స్పోరో సిస్ట్ అయితే ఎఫ్ ఎఫ్ హిపాటికా అంటే ఫ్యాషన్ హిపాటికాకి జనరల్గా ప్రామినెంట్గా బాగా అంటే వెయిట్లో అయితే సర్వ్ అవుతాయి అంటే దెర్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ స్నైల్స్ లిమ్నియస్ స్పీసీస్ అని బులిన స్పీసీస్ అని ఇలాంటి స్నైల్స్లోకి ఈజీగా పెనిట్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్యాషన్ల హిపాటికా దెన్ అక్కడ ఉన్న ఎథికల్ ప్లాంట్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళగానే లోపల రౌండ్ సర్కిల్ షేపుల్లో కొంచెం రౌండ్గా ఉండేటట్లుగా స్పోరోసిస్ట్ లార్వల్ స్టేజ్ అనేది కొంచెం తయారవుతుంది సో అయితే రిమైనింగ్ పార్ట
is a sac like structure inside filled with parenchymatous tissue. Lamp is there, but parenchymatous tissue don't do Protonephridia and gems or gem balls are present in the sporocyst. Sporocyst travels towards the host to dice to system. If you have a dice to gland, you can use it. Here the gem cells are multiplied and give rise to next larval stage that is radial. So from every sporocyst, there are 5 to 8 larvae produced. So elongated body with the collar. So we choose not like the suppose we have the intestine of just now. Elongated body choose the lamp to me. So in particular area lo me could choose not like the collar to me. And it could have lapids and equal to parts and a way read yellow and observe church. So these are lapids. Adherence cues I want to be lapids. Then this is collar which is present in the anterior region. So, in the anterior region, we have to pass the remaining dyes to track the dyes. The mouth is the pharynx, the esophagus, the sac-like gut. The birth pore is present at the anterior end. From the birth pore, the next larval stage is come out. So, here the birth pore is open. The open is the next larval stage. We have to use the dyes to read the dyes. This birth pore is the next larval stage. We have to use the dyes. Posterior end there is a presence of lapids which are useful for the adherence. Then they produce the next larval stage that is a sarcaria. Sarcaria, sarcaria, then meta sarcaria, pathogenicity of ethromeo. And next we will have to choose them. So, you can choose not what to be sure to parasite introduction, then two larval stages, three actually mirasirium, sporocyst, radia. We will have a diagrammatic representation for the name Malichu Pistamiko. Next video, thank you.